বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ো বস আছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং জাতীয় পার্টি জেপির মহাসচিব শেখ শহীদুল ইসলাম এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএসের নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ডক্টর হোসনে আরা বেগম স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার শেখ শহীদুল ইসলাম অর্থনীতিতে একটা সংকট তৈরি হয়েছে দেশে এবং সারা পৃথিবী জুড়েই সেই সংকটটা আছে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রায় প্রতিনিয়ত বলবার চেষ্টা করছেন যে সামনের বছর আরও সংকটময় ঘটবে তার জন্য প্রস্তুতির কথাও বলা হচ্ছে সো আমার প্রশ্ন আপনার কাছে যে সংকট যেটি ধেয়ে আসছে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আমরা কেবল বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছি না তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও আসলে আমরা নিচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকের এই আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য একই সঙ্গে আমি চ্যানেল আয়ের দর্শক এবং শ্রোতা যারা আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন তাদেরকেও অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই দেখুন আজকে বিশ্বে যে সংকট সে বৈশ্বিক সংকট দুইটি কারণে প্রধানত সৃষ্টি হয়েছে একটি হলো করোনা মহামারীর আবির্ভাব এবং সেই করোনা মহামারীর যে প্রাদুর্ভাব সেই প্রাদুর্ভাবে প্রায় সমগ্র বিশ্বই আক্রান্ত হয়েছে সমগ্র সব দেশগুলিতেই এর প্রভাব পড়েছে এবং সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে যে যখন এই করোনার ফলে লকডাউন বিভিন্ন দেশকে জাতিকে দিতে হয়েছে সেই লকডাউনের ফলে মূলত স্থবির হয়ে গেছে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার মানুষকে তখন বাঁচানোর জন্য প্রত্যেকটি সরকারকেই প্রণোদনা দিতে হয়েছে বিভিন্নভাবে যাতে মানুষের কষ্ট না হয় এবং এই এটার একটা বিরাট প্রভাব আমাদের অর্থনীতিতে আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে এমনকি এই করোনার প্রভাব আমাদের মনস্তাত্ত্বিক জগতও একটা বিরাট ছাপ ফেলেছে একই সঙ্গে এর পরে পরেই শুরু হয়ে গেল ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়ার সঙ্গে এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের যে পরিণতি সেটা তো আমরা এখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেখতেই পাচ্ছি একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলো ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো তারা যেভাবে স্যাংশন দিচ্ছে তারা যেভাবে আপনার রাশিয়াকে ঘণ্টাসা করতে চাচ্ছে ঠিক তেমনি রাশিয়াও এমন কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যার ফলে আমাদের খাদ্যশস্য বলেন এনার্জি বলেন পাওয়ার বলেন এবং আমাদের সার ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং এই এই সব ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলো তো আছে সেখানেও এর প্রভাব পড়ছে আমরা যে কথা সবসময় আলোচনার সময় বলি যে আজকালকার বিশ্ব বর্তমান বিশ্ব কেবলমাত্র একটি বিশ্ব না এটা একটা গ্লোবাল ভিলেজ গ্লোবাল ভিলেজ মানে গ্রামের এক একটা বৈশ্বিক যে গ্রাম সেই গ্রামের এক প্রান্তে যদি কোনো একটা ঘটনা ঘটে স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিক্রিয়া অন্য ক্ষেত্রেও যায় নিউটনের থার্ড লব মোশনে আছে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন তো আমাদের এই ক্ষেত্রেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই ফলে আজকে যে সংকট বৈশ্বিকভাবে হচ্ছে বাংলাদেশ তো আর একটা দ্বীপ রাষ্ট্র নয় এবং এ বাংলাদেশকেও এর জন্য ভোগান্তির মধ্যে যেতে হচ্ছে তবে আসার কথা হলো যে সরকার কিছু প্রিয়েমটিভ মেজার আমরা সবসময় দেখেছি আগের সরকারগুলোর ক্ষেত্রে যে তারা রিয়াক্টিভ হয়েছে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবার আমরা দেখলাম সরকার প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই তারা প্রস্তুতির জন্য জনগণকে প্রস্তুত করছে এটা একটা ভালো দিক যে মানুষকে সতর্ক করা কিন্তু কেবল এই সতর্ক করার মধ্যেই সরকার কিন্তু তার দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না সরকার তার দেশ এবং জনগণের প্রতি যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব কেবল সতর্ক করার মধ্যে দিয়েই সমাপ্ত করা এটা কোনো যেসব সরকার দায়িত্বশীল সরকার 
তারা এটা করে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এই প্রস্তুতি দুইভাবে নিতে হবে প্রথমত যে আমাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনমত জাতীয় ঐক্য সংহত করে সেটাকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলার চেষ্টা করা আর দ্বিতীয়ত হল বৈশ্বিকভাবেও যেখানে বন্ধুত্বর দাবিতেই হোক আর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই হোক আমাদের যারা বন্ধু রাষ্ট্র আছে তাদের যেসব রিসোর্স আমাদের এখানে প্রয়োজন সেগুলো বের করে সেগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে যাতে আমরা যথাযথ সাহায্য পাই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং এক্ষেত্রে আমি যেরকম একটি দৃষ্টান্ত আপনাদেরকে বলতে পারি যে এই যে সাম্প্রতিককালে ব্রুনাইয়ের সুলতান আমাদের এখানে আসলেন দেখুন ব্রুনাইয়ের সঙ্গে কিন্তু আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্যান্য ক্ষেত্রে খুব কপারেশন ছিল না কিন্তু আজকে এই সফরের ফলে একটা অত্যন্ত ভাইটাল সেক্টরে একটা কপারেশনের দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে সেটা হলো এনার্জি সেক্টর ব্রুনাই আপনি জানেন তেল সমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্র এবং সেখানে তেল শুধু নয় পেট্রোকেমিক্যালস এবং আদার তেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেগুলো সেখানে তৈরি হয় সুতরাং আমরা এই যে যে প্রস্তুতিগুলো এই প্রস্তুতিগুলো কেবলমাত্র নিলেই হবে না এই প্রস্তুতিগুলো যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় মানে শুধু নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েই আমাদের খান তলে চলবে না অ্যাকশন প্ল্যানও দরকার সঙ্গে সঙ্গে এবং এই অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করতে গেলে আমাদের অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করার আগে একটা জিনিস হলো যে আমাদের কৌশলটাও নির্ধারণ করতে হবে অর্থনৈতিক কৌশল স্ট্র্যাটেজি যেটাকে বলে সুতরাং আমাদের এই একটা প্ল্যান গ্রহণ করতে হবে সে প্ল্যানটা আমার মনে হয় আগামী বছর যেটা আপনি বলেছেন এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কিন্তু এই পূর্বাভাসই দিচ্ছে যে আগামী বছর সংকট আরও গভীরতর হতে পারে কারণ এবছরের যে সংকট সেটা অতীতের যে সেভিংস এবং অতীতের যে বিষয়গুলো আছে তা দিয়ে কিছুটা মোকাবেলা করা যাচ্ছে মানুষ তার যা সেভিংস ছিল সেখান থেকে বিশ্ব সেইভাবে মোকাবেলা করছে কিন্তু এর পরের বছর তো সেটা আর থাকবে না সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদের এই একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘুণি গ্রহণ করা উচিত এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কি কৌশল আমরা অবলম্বন করব স্ট্র্যাটেজি আমরা গ্রহণ করব সেটা নির্ধারণ করা উচিত এবং একটা অ্যাকশন প্ল্যান আমাদের তৈরি করা উচিত যেটাকে আপনি রোড ম্যাপ বলতে পারেন সেই রোড ম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য কি কি করা প্রয়োজন সেটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জি আসবো আমি আপনার কাছে প্রফেসর ডক্টর হোসনে আরা বেগম যেহেতু সারা দেশে আপনার সংগঠনের কার্যক্রম আছে তো আমি আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাই যে আসলে দেশের সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির হালচাল কি বা সাধারণ মানুষ আসলে কিভাবে সেটা অনুভব করছে তারপরে আমি বুঝতে চাই বুঝে টিম আমেশা শেখ চৌধুরী আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্রস্তুতি কি দেখেন আসলে সংগঠন চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রা এবং যারা দর্শক শ্রোতা দেখছেন বিশেষ করে আজকে স্যার সাবেক মন্ত্রী তিনি তো তার মূল্যবান প্রতিক্রিয়া দেশ চালানোর অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তার যে অভিমতগুলো দিলেন সেই অভিমতগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে স্যার বললেন গ্লোবাল ভ্যালেজ ওয়ার্ল্ড ইজ এ গ্লোবাল ভ্যালেজ তো আমাদের দেশের শহর এবং ভ্যালেজ আছে তো বর্তমান এই করোনার অভিঘাত তারপরে আপনার বৈষয়িক যে যুদ্ধ তার অভিঘাত এই সব মিলিয়ে আমাদের কৃষক আমাদের গ্রামে যারা ক্ষুদ্র ভাবে কাজ করে কৃষক শ্রমিক মাঝি মাল্লা যত আছে তারা কিন্তু এই মাটি ভিত্তিক জমি ভিত্তিক যে কাজগুলো করে এই কাজগুলো আপনার বিশ্বের সে গ্লোবাল অভিঘাত থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকে ফলে আমাদের আপনার কৃষিটা বলতে গেলে 
এই করোনার অভিঘাত বলেন বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত বলেন এগুলোতে নিরাপদ থাকার সমূহ সম্ভাবনা আছে এবং থাকছেও কিন্তু আপনার বৈশ্বিক যুদ্ধের ফলে আমাদের তেলের সংকট হওয়ায় ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আপনার ইরিগেশনের সমস্যা সার বিদ্যুতের সমস্যা ইত্যাদি কারণে একটা নেতিবাচক হবে আর এইবার যেটা ঘটেছে সেটা হলো খরা হয়েছে বেশি এমনকি বিশতলা পর্যন্ত সেচ দিয়ে বীজ করতে হয়েছে মানে কস্ট ফর প্রোডাকশন অনেক বেড়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের সার যেটা বললেন যে সরকার প্রিএমটিভ মেজার নিচ্ছেন এটি আমাদের জন্য খুবই ভালো এবং একজন জনপ্রিয় সরকার প্রজা বান্ধব সরকার যে সতর্কীকরণ করা দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারংবার সতর্ক করছেন এই নিয়ে অনেকে আমরা সমালোচনাও করছি যে উনি কেন জাতিকে ভীত করে তুলতেছেন হ্যাঁ প্যানিক তৈরি হচ্ছে তো কিন্তু বিষয়টা তা ন উনি শুরুতে করোনার শুরুতে উনি কিভাবে আমরা মেজার নেব কি করব না করব বলতেন বর্তমানেও আমাদের এই যে বৈষয়িক যে সংকট এই সংকটের অভিঘাত আমাদেরকে কিভাবে আক্রমণ করবে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলছেন তো প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে সেটা শুধু স্টেটমেন্ট দিলে সাজেশন দিলেই হবে না স্যার যে কথা বললেন এটাকে সামনে নিয়ে অ্যাকশন প্ল্যান করতে হবে তো অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে যেমন আমি অবশ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি অনেকগুলো জায়গাতে চিঠিও দিয়েছি সেটি হলো এক সময় আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়তাম ছাত্র শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আমাদের অঞ্চলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন সারা বাংলাদেশেই করেছেন তো আমরা দেখেছি যে কুচুরি পানা সাফ করার একদম সবাই মিলে উৎসব হয়েছে ফলে নদী নালা খাল বিল কুচুরি পানা মুক্ত আর এই কুচুরি পানাগুলো দিয়ে ওয়াটার হাইসেন যেটা কচুরি পানা এই পানাগুলো দিয়ে আপনার কম্পোস্ট সার তৈরি হয়েছে সেই কম্পোস্ট সারটা অত্যন্ত উপাদেয় যেমন আলুর জমিতে রাইজম পূর্ণ যেগুলো মাটির নিচে যেগুলো এডিবল আমাদের হারভেস্টিং যেগুলো করব সেগুলো তো কচুরি পানার সারটা এতই উপাদেয় আর কোনো সার দিতে হয় না আর কম্পোস্ট নট অনলি কচুরি পানা যে কোনো আপনার হলো বায়োমাসকে পচিয়ে কম্পোস্ট করে যে ডিকম্পোজিশন করে যে সার সার করা হয় এই সার কিন্তু গোবর সার থেকেও উত্তম কারণ গোবর সার তো গরুর নিউট্রিশন দেওয়ার পরে যেটা উচ্ছিষ্ট সেটা আসে গরুর মাংস রক্ত ইত্যাদি হয় তারপরে যেটা নির্গত হয় আর আপনার কম্পোস্ট সার কিন্তু সব কিছু ওর ভেতর থাকে তো ওইটা যখন সারে পরিণত করা হবে তখন ওইটা আপনার জমিতে খুবই উপাদেয় হয় তা আমাদের আঠাশ হাজার কোটি টাকা সারে আমরা ভর্তুগি দিচ্ছি তো এই ভর্তুগিত আমি একটা ক্যালকুলেশন দেখাইছি যে তিন কোটি মানুষকে যদি আপনার তিন কোটি পরিবারকে মাসে যদি ষাট টাকা করে ভাতা দেওয়া হয় যে তোমরা তোমাদের কিচেন যে বায়োমাস আছে উচ্ছিষ্ট তরি তরকারি কোটার যে উচ্ছিষ্ট এটা পৌঁছাবা আশপাশ যে কচুরি পানা এবং সবুজ যত তরুলতা আছে সেগুলো পৌঁছে বায়োমাস করে সার করবে তাদেরকে ষাট টাকা করে দেওয়া হবে তিন কোটি পরিবারকে দেওয়া হবে এছাড়া আপনার চেয়ারম্যান মেম্বার এই দেওয়াটাও চেয়ারম্যান মেম্বারের মাধ্যমে আপনার তখন ওই বাড়ির যে গৃহিণী সে কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে এই কাজটি করবে তারপরে চেয়ারম্যান মেম্বার স্কুল কলেজ তাদেরকে এই কচুরি পানা সাফ করতে বললে পানিটা নির্মল হলো পানি দিয়ে অনু ব্যবহার করা গেল এবং আপনার সারের ভর্তুগি কমে গেল তো এভাবে আমাদের সাশ্রয়ী আদলে অনেক কিছু করা যায় তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে সাশ্রয় করতে বলেছেন তেমনি রাষ্ট্রতেও সাশ্রয় করা দরকার আপনার বিদেশ ভ্রমণে উনি বলেছেন সাশ্রয় 
করা হচ্ছেও তো আমরা সর্বক্ষেত্রে সাশ্রয় করে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি আমাদের কৃষি ভিত্তিক প্রোডাকশনটা যেন ঠিক থাকে আমাদের গার্মেন্টস যেন ঠিক থাকে আমাদের ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কারবার যেন ঠিক থাকে সেই ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানে এমএফআইগুলোতে অর্থাৎ তিন জিও এমএফআইগুলোতে তিন হাজার কোটি টাকা দিয়েছিলেন সেটা তো একদম অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা ব্যবহার করতেছি তারপরে উনি তো বহু ক্ষেত্রে আপনার ইনসেন্টিভ দিয়েছেন এই প্রণোদনা এই প্রণোদনার টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার হলে আমাদের সর্বস্তরই প্রোডাকশন ভালো হওয়ার কথা ব্যাংকের টাকা আমরা নিয়ে দিচ্ছি না তা হওয়ার কথা নয় ব্যাংকের টাকা আমরা ব্যাংকে ফেরত দিব দিতে পারতাম তো এখন আমরা টাকা নিচ্ছি কিন্তু সেই টাকা ব্যাংকে ফেরত দিচ্ছি না যার ফলে আমাদের মানি সার্কুলেশন আপনার মেগা ইকোনমি মেজো ইকোনমি এবং মাইক্রো ইকোনমি তো যেভাবে হওয়ার কথা বিশেষ করে আপনার হলো যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তারা কিন্তু অত্যন্ত কর্মক্ষম তাদেরকে যদি কর্মক্ষ কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় তাদেরকে যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অনেক প্রোডাকশন তারা করতে পারবেন এবং অর্থনীতির চাকা সচল করবেন তো আপনার হলো তৃণমূল পর্যায়ের ইকোনমিটাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমরা এমএফআইরা প্রায় তিন কোটি পরিবারের বেশি পরিবারের সঙ্গে আমরা এখানে লেনদেন করি আমাদের তো আল্লাহ রহমত আমাদের ডিফলকেশন হয় না করোনায় আমাদের বেশ কিছু প্রায় বারোশো কোটি টাকা শুধু টিএমএসএসের ফিল্ডে পড়েছিল তারা বলছিল দেখেন আমরা জীবন বাঁচাবো না পুঁজি বাঁচাবো পুঁজি খেয়ে ফেলেছি আবার আমরা তাদেরকে টাকা দিয়েছি তারা একদম হু হু করে টাকা দিয়ে দিচ্ছে এবং কোনো প্রকার ডিফল্ট আর নাই তো আপনার যাদের ইয়াকিন ভালো থাকবে যারা আপনার নিজেরা ভালো থাকবে যাদের দেওয়ার সক্ষমতা থাকবে তারা দেবে না কেন তো এই এই যে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষরা অত্যন্ত সততার সঙ্গে ফেরত দেয় যার ফলে আমাদের এইটি বেলো এইটি আমাদের রিকভারি রেট চলে গেছিলো করোনার পরে আবার নাইনটি নাইন ইত্যাদি ক্লোজ টু হান্ড্রেড পারসেন্ট আমার বর্তমানে রিকভারি রেট তো ফলে প্রোডাকশন সেখানে হচ্ছে তো সেই জন্য সরকারের উচিত আপনার এ নিচের দিকে একটু তাকানো তৃণমূল পর্যায়ে তাকানো যারা অসততা কি তা বোঝে না যারা পরপার বিশ্বাস করে যারা ঋণ নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে সে রোজ হাননামি হব এই আকিদে যাদের মধ্যে আছে এবং প্রাণ পরে কাজ করে তাদের তাদেরকে এই ইকোনমিতে কাজে লাগানোর জন্য সরকারের চেষ্টা করা উচিত যেটা স্যার বললেন অ্যাকশন প্ল্যান অ্যাকশন প্ল্যানে এটে থাকা মিস্টার ইসলাম প্রফেসর হোসেন আরা বেগম যেমনটা বলছিলেন যে এই যে কীভাবে সাশ্রয় করা যেতে পারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে মানুষকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং এই কথার সঙ্গে আরেকটা কথা উনি বলেছেন যে রাষ্ট্রেরও সাশ্রয় করা দরকার সরকারেরও সাশ্রয় করা দরকার সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা যখন বলবেন যে আপনি সাশ্রয় করেন সামনে সংকট আছে কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন দেখে যে সেখানে আসলে সাশ্রয় না অপচয় হচ্ছে তখন আসলে তাদের কাছে কী বার্তা যাচ্ছে হ্যাঁ এটাই তো আপনার আমাদের মানে সরকার বলেন আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বলেন পরিবারেও বলেন যদি পরিবার বলে এটা একটা বিরাট দুর্বল দিক আমাদের আমরা উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হই কিন্তু উপদেশটা আমরা নিজেরা কিভাবে মানছি আমরা যে যারা রাষ্ট্র চালান যারা পরিবার চালান যারা রাজনৈতিক সংগঠন চালান তাদের যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা দরকার এই এই টোটাল পরিস্থিতিতে এই ধরনের একটা সংকটজনক অবস্থায় সেটা আজকে আমাদের এটা উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে ডক্টর হোসনেয়ারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে অনেকগুলো কথা বলেছেন তার অভিজ্ঞতা তিনি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও টিএমএসএসের পরিচালনা করছেন খালি শুধু তাই নয় এই টিএমএসএসের মাধ্যমে আপনি চিন্তা করেন মুষ্টিচাল 
সংগ্রহ করে আজকে সেখানে ইউনিভার্সিটি হয়েছে সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে হয়েছে মেডিকেল কলেজ হয়েছে আমি নিজে সেখানে যাওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং আমি দেখেছি নিজের সচক্ষে দেখেছি যে কি বিরাট একটা কর্মকাণ্ড সেখানে চলছে তো এই যে ইন্ডিভিজুয়াল একজন ব্রেন একটা একজনের উদ্যোগ এর ফলে যদি একটা বিরাট সামান্য একটা বিন্দু থেকে একটা বিরাট বৃত্তের সৃষ্টি হতে পারে তাহলে সরকারও আমার মনে হয় যে কতগুলো কাজ এখানে তার এক কতগুলো অবজারভেশনের দিকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তাকাতে চাই এবং দেখুন আমাদের এই তৃণমূলের মানুষরা এরা কিন্তু ব্যাংক ডিফল্টার কম এদের ঋণের পরিমাণও কম যত গোলমাল হল যারা বিগ শট যারা আমাদের সমাজে তথাকথিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের মধ্যেই যত গোলমাল এরাই বড় ব্যাংক ডিফল্টার এরাই বেশি সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা নিতে চায় অথচ এরা আবার সেগুলো সময় মতো শোধ দেয় না যেমন একটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাকে বলি এই যে বাজেট যখন হয় তার আগে আপনি দেখবেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে সরকারের বৈঠক শুরু হয়ে যায় তো এই বৈঠকগুলোর মূলত উদ্দেশ্য হল রেভিনিউ বাড়ানো রেভিনিউ কীভাবে বাড়ানো যায় রাজস্ব সংগ্রহ কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় কারণ বাংলাদেশের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বিশ্বের মধ্যে অন্যতম লোয়েস্ট অবস্থায় আছে এমনকি ভুটানের চাইতেও আমাদের অবস্থা খারাপ এসব ক্ষেত্রে তো এখন এই কাজগুলো দেখা যায় যে এরা এসে উল্টা কোথায় রেভিনিউ কীভাবে বাড়বে তার পরিবর্তে তারা কিভাবে সুযোগ সুবিধা নেবে প্রেশার গ্রুপ হিসাবে এরা কাজ করে সুতরাং আমাদের এই মনে রাখতে হবে যে এইসব সংগঠনের যারা নেতৃত্বে আছেন তাদেরও এই কথা বুঝতে হবে যে তারা যেন র্যাশনাল হন দেশ এবং জাতির স্বার্থকে যেন উপরে স্থান দেন এবং কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তি স্বার্থ এটা চরিতার্থ করার চেষ্টা না করেন যেরকম গত কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা আমি সিম্পল ঘটনা যদি আমি আপনাকে আপনিও জানেন হঠাৎ বাজার থেকে চিনি উদাও হয়ে গেল চিনি কেন উদাও হবে যেখানে রিফাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন বলতেছে যে আগের দিনের চাইতে বেশি চিনি সরবরাহ করা হয়েছে অথচ সেই চিনি আর বাজারে একদম পাওয়া যাচ্ছে না মানে এই যে যে আমাদের মানসিকতা যে জনগণকে ঠকিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে যাদের সঙ্গে আগামী দিনে যাদের উপরে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তাদেরকে ঠকানোর যে মানসিকতা এইটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা প্রয়োজন দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশের কৃষকরা এর মধ্যে নেই আমাদের শ্রমিকেরা এর মধ্যে নেই আমাদের এর মধ্যে যারা আছে তারা হলো আমাদের দেশের তথাকথিত এই বৃহৎ পুঁজির যারা মালিক যারা শিল্প কলকারখানার বৃহৎ শিল্প কলকারখানার মালিক বিশেষ করে কনজিউমার আইটেমগুলোর আমদানিকারক মাত্র কয়েকজন এটা এরা সিন্ডিকেটেড করে ফেলে এবং এই সিন্ডিকেটেড যে রূপ সেই রূপ আমরা আপনি দেখবেন সয়াবিনের তেল দাম কমছে তো চিনির দাম বাড়ছে চিনির দাম আবার যখন নিয়ন্ত্রণে আসবে দেখবেন আর একটার দাম বেড়ে যাচ্ছে হঠাৎ হু হু করে এই কাজগুলো আমাদের ব্যবসায়ীদের একটু আমার মনে হয় তাদের আমি তাদের দেশপ্রেমের জাগ্রত করার তাদের প্রতি আহ্বান জানাবো এবং সরকারকেও ভিজিলেন্স হতে হবে অনেক সংগঠন করা হয়েছে ভক্ত অধিদপ্তর করা হয়েছে এবং আরও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিএসটিআই আছে এ ধরনের সংগঠন আছে খালি সংগঠন থাকলে হবে না তাদের এটা কাজ করতে হবে আর জিনিসগুলো ফোর্সই করতে হবে এক্ষেত্রে আমি আরেকটি জিনিসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই দেখুন সরকারের ইন্টারভেনশনাল পাওয়ার যদি থাকে এই এই সব ক্রাইসিসে যেমন যদি সরকারের হাতে কালকে যেদিন এই চিনির সংকট সৃষ্টি হলো সেদিন যদি সরকারের হাতে পর্যাপ্ত মজুদ থাকতো একটা বাফার স্টক তাহলে কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ সেটা রিলিজ করে দিলে এই সংকটটা ওরা করে আর কোনো লাভবান হতে পারত না তো এরা ঠিকই তিন চার পাঁচ দিন এরকমে রাখবে তারপরে আবার ঠিকই কমাবে কিন্তু তারা এই কোটি কোটি টাকা 
জনগণের টাকা তারা হাতিয়ে নিয়ে চলে যাবে আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলোর দিকে সরকারের যারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আছেন তাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন বিশেষ করে এখন একজন ব্যবসায়ী নেতাই কমার্স মিনিস্ট্রি চার্জে আছেন তার এটা এটা ব্যর্থতা কিন্তু এটা তার বোঝা উচিত আমি এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ের দিকে করতে চাই যেটা এস এস হোসনারাও বলেছেন এটা হলো যে আমাদের গ্রাস রুট যারা তৃণমূল এই তৃণমূলে যেন তৃণমূল যেন সবসময় তারা কর্মক্ষম তারা যদি তারা যেন প্রোডাক্টিভ কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার যে ব্যবস্থা এটা যেন করতে পারে আমার মনে হয় এখানে যদি একটা কিছু খরচ হয় এটা কিন্তু আমাদের রিটার্ন দেয় বেশি যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ সবচাইতে লাভজনক যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য ঠিক তেমনি এই তৃণমূলের কাছে যদি কোনো জিনিস আপনি পৌঁছাতে পারেন সঠিকভাবে তার থেকে যে প্রতিদান আপনি পাবেন যেটা আপনি দিবেন তার চাইতে অনেক বেশি যেমন আজকে তৃণ আমাদের কৃষকদেরকে যে সাবসিডি বা যে যে আপনার ভর্তুকি দেওয়া হয় আপনি দেখবেন যে যদি আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হতো তাহলে কিন্তু এর চাইতে বহুগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতো এবং শুধু ব্যয় না এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দৈন্যতাও প্রকাশ করতাম অর্থনীতির অবস্থাও খারাপ হতো আর একটা জিনিস হলো যেটা উনি উল্লেখ করেছেন জাস্ট রেফারেন্সের গিয়ে আমি এটা নিয়ে একটু এই এই আলোচনা চক্রে আমি একটু জোর দিয়েই বলতে চাই যে ব্যাংকিং সেক্টরকে ঠিক করতেই হবে এই যে জনগণের অর্থ নিয়ে সিনেমিনি খেলা ব্যাংকের অর্থ নিয়ে বি বড় বড় যারা ডিফল্টার তারা এই ব্যাংকের অর্থ তারা মেরে দিচ্ছে তারা ব্যাংকে লুটপাট করছে বেসিক ব্যাংকের ঘটনা আমরা সকলে জানি তারপর হলমার্ক ক্যাঙ্কারে কথা জানি বা এই যে ধরনের যেগুলো কেলেঙ্কারি হচ্ছে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেক অপ্রকাশিত ঘটনাও আছে এগুলো আমার মনে হয় সবগুলো ব্যাংককে অ্যালার্ট করা প্রয়োজন এবং জনগণের অর্থ নিয়ে যাতে তারা সিনেমিনি না খেলে সেজন্য সেন্ট্রাল ব্যাংকের আরও তৎপরতা বেশি হওয়া প্রয়োজন এবং আমার মনে হয় যে এই তৎপরতা কেবলমাত্র কাগজ কলমে বা ওয়ার্নিং দিয়ে বা একটা ব্যাংকে একজন অবজারভার বসিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক শেষ করতে পারে না আমার মনে হয় তাদের এর মূলে যাওয়ার প্রয়োজন কেন এগুলো হচ্ছে কারা দায়ী যারা দায়ী তাদেরকে আইনের আওতায় আনা এবং যারা এই যাতে করে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং সেক্টর এটা যেন আর কোনো স্ক্যান্ডালের সম্মুখীন না হয় সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রফেসর হোসনা রা বেগম আপনার কাছে শুনছেন আমি একই সঙ্গে একটু বুঝতে চাইবো যে মানুষ আসলে কতটা শঙ্কিত চিন্তিত সামনের দিনগুলো নিয়ে এবং কোন কোন জায়গায় আসলে চ্যালেঞ্জেসগুলো আপনি দেখেন মানুষ যতটা শঙ্কিত চিন্তিত তার থেকে বেশি হলো মানুষ বেশি পাইতে চায় অন্যকে ঠকিয়া হলেও সে অন্যকে ঠকিয়ে তার কষ্ট আমার শান্তি আমি যেহেতু নিতে পারি এই নৈতিক যে স্খলন আর নৈতিক বলে বলিয়ান করে তোলার জন্য আপনার যে অনুশীলন এবং প্রক্রিয়া সেইটা জাতিতে আপনার অনুপস্থিত বা এটা ডিটোরেট হচ্ছে যেমন আমরা বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন কৃচ্ছতা সাধন করতে হবে আমাদের ধর্মের কথা যে যারা অধিক খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তানের ভাইয়ের দোয়া তো আল্লাহ কবুল করবে না কিন্তু রীতিমতো শয়তানের ভাই পদবিতে ভূষিত হয়ে আমি অনেক দান দোয়া খয়রাত করছি বা অনেক কিছু ধর্মীয় ঢঙ্গে চলছি কিন্তু কৃচ্ছতা সাধন করছি না তো স্যার যেটা বললেন অ্যাকশনে যাইতে হবে অ্যাকশনটা হলো যত অফিস আছে দেখবেন প্রত্যেকটি অফিসের দামি পর্দা দিয়ে মোড়ানো গ্লাস তো আসেই গ্লাসের উপর দামি পর্দা 
বাহিরে রোদ ভেতরে পর্দা পর্দা দিয়ে অন্ধকার করে বিদ্যুৎ আপনার বাতি জ্বলিয়ে রাখা হয়েছে অথচ সূর্যের আলো কিন্তু উপাদীয় সূর্যের আলোর ভিতরে যা উপাদান আছে আপনার আমাদের কৃত্রিম বিদ্যুতের আলোতে তার থেকে অনেক উপাদান কম আছে মানুষ সহায়ক উপাদান তো এই পর্দাগুলো অর্ডার দিতে হবে যে সকল অফিসের পর্দা খুলে ফেলো তাহলে তো এমনি অফিস আলোকিত থাকবে সেখানে বিদ্যুৎ জ্বালাতে হবে না আমাদের দেশের মূল ভিত্তি এগ্রিকালচার আমাদের দেশের মূল ভিত্তি ফরেন রিমিটেন্স এই রিমিটেন্স দেশের ভিতর থেকেও কেউ আনতেছে দেশের বাহিরে গিয়ে আনতেছে তো দেশের বাহিরে আমরা আবার গোটা বাংলাদেশে আমাদের প্রায় দুই হাজার শাখা আছে বিভিন্ন অফিস থেকে মানি রিমিটেন্স আসে তো এখন অনেক কম আসতেছে কেন কম কমের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে বাহিরে হন্ডিতে বেশি পাচ্ছে তারা সুতরাং আমাদের মাধ্যমে আসলে ব্যাংকের মাধ্যমে সেইটাতে পয়সা কম সরকার একশো আট টাকা দেবেন বিদেশ থেকে যারা টাকা পাঠাবেন আর সরকারি রেট দিয়েছেন একশো মাইনাস তো ওখানে একশো আট টাকা রিমিট আসতের জন্য আর আড়াই টাকা হলো তার ইনসেন্টিভ তাহলে সাড়ে দশ হলো তো যদি রেটটা একই থাকতো যে আপনার ব্যাংকেও যা রিমিট আর্স দিতে দেবে তাই কিন্তু দশ সাড়ে দশ বা বারো আমরা দেব ইনসেন্টিভ প্রণোদনা আয় স্থলে বারো দেব কিন্তু রেট সব জায়গায় সমান থাকবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই অবস্থাটা হইতো না কারণ আপনার ডলারের মূল্য সরকারি রেট থেকে এত বেশি করতে পারত না বা এভাবে এত পার্থক্য এত ডিফারেন্স সরকারি এবং হুন্ডির ডিফারেন্সটা এইভাবে হতে গিয়ে শঙ্কিত হতো তারা যে একশো প্লাস আর তারা ষোলো বিশ এরকম করতে পারত না তো এখন যেহেতু একশো আট দিচ্ছেন তার সঙ্গে আড়াই মানে সাড়ে দশ কিন্তু বাহিরে তো ষোলো পাচ্ছি সুতরাং ষোলো হুন্ডিতে যাচ্ছি তো সেজন্যে এই বিষয়গুলো দেখা দরকার কারণ রিমিটেন্স আমাদের খুবই দরকার এখন ভিতর থেকে বাহিরের রিমিটেন্স আনি আর দেশের বাহিরে গিয়েই পাঠাই দেই এটা দরকার সুতরাং এই দিকে সরকারের দেখতে হবে তারপরে বিভিন্ন ব্যাংক যে স্যারও বললেন এই ব্যাংকগুলো যাতে প্রপারলি টাকা লগ্নি করেন তারপরে যাকে যিনি টাকা নিলেন তিনি দিতে পারবেন কি পারবেন না তার ডিউ ডিলিজেন্স ভালোভাবে দেখে তার নেটওয়ার্ক কি সেটা ভালোভাবে দেখে যদি টাকা দেওয়া হয় তো হবে না কেন আমরা আমরা তো কোলাটার নেই না আমরা মুখের উপরে টাকা দেয় দেখি যে উনি দিতে পারবেন কি না আমার ওনার সক্ষমতার ক্যালকুলেশনটাই তো আমার কাছে মুখ্য উনি যদি অক্ষম হয়ে থাকেন তা আমি যত ওয়াজ রসিউত করি না কেন উনি দিবেন না উনি দিতে পারবেন না সেই জন্য ওনাকে পারঙ্গম করতে হবে তো ব্যাংকগুলো আপনার পারঙ্গম যিনি নিট ওর ক্যালকুলেশন না করে তার তাকে অতিরিক্ত টাকা দিচ্ছেন বিভিন্নভাবে তার কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য তো এখানে কঠোর হতে হবে কঠোরতা ছাড়া আপনার উন্নয়ন সাস্টেন করবে না তো কঠোর হতে হবে এবং যারা প্রোডাক্টিভ তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে তাদেরকে উপাদান দিতে হবে এবং আপনার হলো যেমন সরকার আমাদের দেশের করোনাকে ফেস করলেন আমাদের তো ফরেন স্টুডেন্ট আছে যখন করোনা শুরু হয় আমাকে ইন্ডিয়ান এস্টেন্ট হাই কমিশনার বললেন যে আপনি সকল স্টুডেন্টকে ছুটি দিয়ে দেন তারা দেশে চলে যান টাইম কোনো দেশে গেলে তো লেখাপড়া করতে পারবে না আমার হোস্টেল যেহেতু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হোস্টেল ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টদের ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া তারপরে নেপাল ভুটান এনারা এখানে থেকেই পড়ুক তো বলছে আপনি জানেন আপনার প্রায় কিছু কম বেশি চল্লিশ লক্ষ মানুষ মারা যাবে তো আপনি এই রিক্স কেন নেবেন আমি আপনাদের ভালো চাই আপনার ছেড়ে দেন তখন তো আমার পা কাঁপার শুরু হয়ে গেল যে চল্লিশ লক্ষ লোক মারা গেলে বাংলাদেশে বাংলাদেশে 
তো মারা যাবে চল্লিশ লক্ষ কিছু কম বেশি তো সুতরাং এই রিস্ক আপনি নেন না আমরা তাড়াতাড়ি আমি তখনই বললেন যে এখনই ওনাদেরকে যাইতে বলেন আরও কিন্তু আমি একবার চিঠি লিখছিলাম যে কেউ যেতে পারবে না বের হবে না হোস্টেল থেকে লেখাপড়া করবে তো যখন এস্টেন্ট হাই কমিশনার ভার্টি সাহেব এই কথা বললেন তখন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিলাম তো সেইটা তো আমাদের কয়জন মারা গেল এটা ধরাই ইন্ডিয়ার থেকে সব দেশ থেকে কম এটা তো আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ট্যাকল করলাম এইভাবে আমাদের সরকার সবই করতে পারবেন তো সরকারকে একটু কঠোর হতে হবে ইন টাইম ইন্টারভেনশন করতে হবে এবং এ দেশের মানুষ তারা উন্নয়ন চায় এ যেমন এখন আগামীতে এখন তো আমরা ভীত আমরা স্যার ভীত এই কারণে তৃণমূলের লোকেরা ভীত যে আমরা আমরা ফসল করব দাম পাব তো ফসল হবে তো কেন হবে না যারা আমাদের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে তো এ হবে না এই কারণে সেটা হলো আপনার বৈশ্বিক এই যে মহামন্দা তারপরে আমাদের এখানে যদি হরতাল শুরু হয় বা আনরেস শুরু হয় পলিটিক্যাল গণ্ডগোল শুরু হয় তখন যে কি হবে ঋণ নিয়ে কি আমরা ঋণগ্রস্ত হতে চাই না এই যে আপনার চিন্তা ভাবনা তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অথচ কোলেটারাল নাই কোনো মর্গেজ নাই তারা নিতে চিন্তে করে তো এটা সেজন্য তারা বলে দেখেন আমাদের বাবা মা হলে যারা রাজনীতি করছেন এই যারা সকল পার্টির ওনারাই আমাদের বাবা মা তো ওনারা যদি গণ্ডগোল করে বাবা মা গণ্ডগোল করলে সন্তানরা যেমন শঙ্কিত হয় অশান্তিতে থাকে তেমনি সাধারণ জনগণ নেরহ জনগণ যখন পলিটিক্যাল বিরোধী দল হল ক্ষমতাসীন দল বলি যদি গণ্ডগোল করে এই জনগণের ভেতরে অশান্তি বিরাজ করে একদম বাবা মার গণ্ডগোলে যেমন সন্তানরা অশান্তি ভোগ করে তেমনি পলিটিক্যাল পার্টিদের গণ্ডগোলে জনগণ অশান্তি ভোগ করে সুতরাং এই অশান্তি কিভাবে সেই অশান্তির আশঙ্কা মানুষ করছে এখন করছে সেই অশান্তি নির্বাচনে সব বিলিয়ে আসলে পরিস্থিতি সংঘাতময় উঠতে পারে বলে কারো কারো আশঙ্কা দেখুন এই যে এখন পর্যন্ত আমরা যে অবস্থা দেখছি এই সভা সমাবেশ বা রাজনৈতিক তৎপরতায় এটা আমি খুব এখন পর্যন্ত আতঙ্কিত হওয়ার মতন কিছু আমি দেখি নাই স্বাভাবিক সভা সমিতি হওয়া উচিত সরকারের একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা দরকার সেটা কেবলমাত্র পার্লামেন্টে নাই পার্লামেন্টের বাইরে রাজপথেও জনগণের কাছেও তো অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা উচিত এতে এই এতে আমি যেটা ঘটছে আমি কোনো খারাপ কিছু দেখছি না এবং সরকারও আমি ধন্যবাদ জানাই সরকারকে যে তারাও ওভার রিয়াক্ট কিছু করছে না কিন্তু প্রশাসনে ভেতরে বা আমাদের সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে অন্তর্ঘাতমূলক অত তৎপরতা চলতে পারে অতএব আমি রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে এটা আশা করব যে তারা প্রাগম্যাটিক হবেন তারা দেশ এবং জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সজাগ হবেন এবং তারা দায়িত্বশীল ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হবেন নিশ্চয়ই তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করবেন কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই রাজনৈতিক কর্মসূচি যেন সাধারণ জনগণের উপরে একটা বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় অর্থাৎ সাধারণ জনগণ যেন এই কর্মসূচির ফলে ভোগান দিতে না পড়ে সেটা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতে পারে সেটা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যক্রম কর্মকাণ্ড হইতে পারে এবং সেটা অন্যান্য ব্যবসায়িক স্বার্থ বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তো হতে পারে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই যে পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের বিষয়টা তিনি উত্থাপন করেছেন দেখুন পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট আমাদের দেশে যে বিভিন্ন সময় আমরা যেটা দেখেছি যে একটা জাতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার মতন অবস্থায় মাঝে মাঝে নিয়ে আসছে এই এই কনফ্লিক্ট তো এটা কিন্তু সেই সত্তরের দশক ষাটের দশক বা আশি নব্বইয়ের দশক নয় 
এটা দুই সাল এই দুই সালে দেশ এবং জাতি শুধু নয় সারা বিশ্বই অনেক এগিয়ে গেছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাকে আমাদের দ্বারে করাঘাত করছে আমরা প্রথম শিল্প বিপ্লবের সময় কলোনির মধ্যে ছিলাম ব্রিটিশ দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের সময় পাকিস্তানি কলোনি এসমের আন্ডারে ছিলাম আর তৃতীয় শিল্প বিপ্লব আমরা ধরতে পারি নাই অতএব আজকে এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যদি আমরা সঠিক প্রিপারেশন নিয়ে যদি এটা না করতে পারি তাহলে কিন্তু আগামী দিনে আমরা যে যতখানি পশ্চাৎপদ হব তাতে বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা কিন্তু অগ্রসর হতে পারব না আমরা আমরা তাদেরকে ধরতে পারব না তো সুতরাং এইটার পিছনে সবচাইতে বড় উপাদান যেটা সেটা হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমি রাজনৈতিক স্থিতিশীল বলতে একটা দলের শাসন বোঝাচ্ছি না আমি বলতেছি সিস্টেম সিস্টেমটাকে স্ট্যাবলাইজড হওয়া প্রয়োজন আপনি দেখেন এই গ্রেট ব্রিটেনে গত তিন মাসে তিনজন প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং গত দুই বছরে পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু তাদের সিস্টেমটা কিন্তু স্ট্যাবলাইজড এর মধ্যেই রানী দিল্লি এলিজাবেথ মারা গেল কিভাবে স্মুথ ট্রানজেকশন হলো এবং তারপরে এই নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি আবার কিভাবে অগ্রসর হচ্ছেন এবং এই সব রাষ্ট্র দেখেন তারা কতটা নিজেদের ভেতরে তারা এই এই নেতা সিলেকশনের ব্যাপারে কতটা র্যাশনাল হয়েছে যে যে ঋষি সুনাক একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোক তাকে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়স কিন্তু তিনি করোনা মোকাবেলার সময় অর্থনীতি যেভাবে হ্যান্ডেল করেছেন সেই এফিসিয়েন্সি দেখে আজকে তাকে এই প্রধানমন্ত্রীত্ব তারা দিয়েছেন পদে বাড়িত করেছেন এবং এটা আমার মনে হয় যে ভালো কর্ম করলে তার যে একটা রিওয়ার্ড পাওয়া যায় সেটা গ্রেট ব্রিটেন বা ইউকে প্রমাণ করেছে তো আমি ওই পররাষ্ট্রের দিকে বেশি যেতে চাই না আমি আমাদের দেশের যারা রাজনীতিবিদ আছেন তাদের প্রতি আমার একটা আহ্বান থাকবে আমি নিজেও একজন রাজনীতিবিদ এবং রাজনীতি তো সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতির লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ রাজনীতির লক্ষ্য কেবলমাত্র ক্ষমতা আহরণ নয় রাজনীতির লক্ষ্য হলো ক্ষমতা আহরণ করে জনগণের কল্যাণ সাধন ভোগ নয় বিলাস নয় রাজনীতির মূল লক্ষ্য হবে ত্যাগ এবং সাধারণ মানুষকে সেবা করা অতএব আমরা রাজনীতিবিদদের প্রতি আবেদন আমার থাকবে এটা যে আপনারা যাই করেন দেশ এবং জাতির স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থ এগুলো যেন কোনো রকমে সংঘাতের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের সকল রাজনীতিবিদদের এইখানেই আমাদের একটা সংকট আমরা দেখি আগামীতে যতই আমরা বলি যে আমরা দায়িত্বশীল হব আমরা ই হব তারপরেও আমি আমার আমার মনে হয় যেখানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ষড়যন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র আমাদের কল্যাণ বিরোধী ষড়যন্ত্র এগুলোর একটা ভূমিকা থাকতে পারে এ ব্যাপারে সরকারকে এবং জনগণকে এবং সকল রাজনৈতিক দলকে আমরা শেষের দিকে ফাইনাল রাউন্ড আপনার কনক্লুডিং রিমার্কস আমার কনক্লুডিং রিমার্কস হলো পাঁচ মিনিট আপনি কথা বলতে সরকার জাতির কল্যাণে সরকার কাজ করছেন এবং উন্নয়ন বান্ধব সরকার আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে আপনার ওভারকাম করার জন্য জাতীয় যুব জনগোষ্ঠী যত আছে এই যুবকদেরকে আপনার হলো ডিজিটালাইজেশন চ্যালেঞ্জ ফিউচার চ্যালেঞ্জ এই ডিজিটালকে রপ্ত করার জন্য যা কিছু করা দরকার এখানে সরকারের একদম ভেরি প্রোয়াক্টিভ ইন্টারভেনশন করে এটা করা দরকার আর উপযোগিতা এবং প্রজেক্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রজেক্টের ফিজিবিলিটি এইটা যথাযথভাবে যেন দেখে করা হয় 
এবং ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্ট এই একটা দেশের যে স্বাধীনতার মূল চেতনা যেটা যে বৈষম্য থাকবে না সব জায়গা সাম্যতার সঙ্গে ডেভেলপ হলে সেখানে দেশের জনগণের ভক্তি শ্রদ্ধা আগ্রহ যে আমার দেশ করি হলেও আমাদের সাম্যতা আছে আমাদের আমার সামনে কেউ অনেক বেশি ধনী অনেক বেশি গরিব এই যে ধনী দরিদ্রের যে ব্যাপক পার্থক্য এই পার্থক্য রাজকরণে সরকারের আলাদা প্রোগ্রাম নিতে হবে আলাদা মেজার নিতে হবে যাতে ধনী দরিদ্রের ব্যাপক পার্থক্য যেটা মিলিয়ে আমরা প্রবৃদ্ধি বলছি যে প্রবৃদ্ধি ধনী দরিদ্রের ব্যাপক পার্থক্য কমাতে পারে না সেই প্রবৃদ্ধি দিয়ে তো আমাদের মানুষের মন জয় হবে না মন জয় মানে মানুষের তৃপ্তি মানুষের খাওয়া পড়া মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূর্ণ হবে না অতি গরিব হলে সেটা করতে পারবে না তো তারপরে এখন দুর্বমূল্য যে ঊর্ধ্ব গতি এই গতির ভিতরে আবার কেমনে যেমন সিনি কথা স্যার বললেন যে কিভাবে বাজার থেকে চিনি ডিম যখন যেটা সুযোগ পাচ্ছে এইটা যে করা হচ্ছে তো এইটার ক্ষেত্রে কেউই দায়ী নয় কাউকে কেন আমরা পানিশমেন্ট দিতে পারছি না ঘটনা ঘটতেছে অঘটন হচ্ছে অপরাধ হচ্ছে অথচ অপরাধের জন্য কাউকে শনাক্ত করতে পারছি না কেন আমরা কাউকে এখানে পানিশমেন্ট দিচ্ছি না কেন ফলে তো অপরাধ হতেই থাকবে তো সে কারণে আমাদের এখানে সরকারের নির্বাহভাবে নির্দয়ভাবে বলতে গেলে এই যারা জাতির মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে মানুষের দুঃখ কষ্ট মানুষের আপনার ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে নিয়ে যায় দুর্বমূল্যকে সেখানে ধরতে হবে কারণ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি খোদা তালার প্রতিনিধি করে খোদা তালা মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তো এই মানুষকে কষ্ট দেব আর আমি এগারো বার হস করতে যাব এইটে তো হয় না আমি তার সে হস করে তার বই পুস্তক প্রকাশ করি যে আমি এতবার হস করেছি কিন্তু দুর্বমূল্যের আপনার হলো বিভিন্ন ধর্মীয় রোজার সময় বলি কুরবানির সময় বলি আপনার বিভিন্ন অকেশনে সুযোগ পাইলেই দুর্বমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেব দিয়ে বাজার থেকে কিছু টাকা নিয়ে তুলে নেব তো এই বিষয়গুলো তো অপরাধ এটা মজুদদারি এটা জুলুম করা এই মজুদদারি এবং জুলুম জুলুমবাজ তা এগুলো অপরাধ এই অপরাধের জন্য কেন কাউকে আমরা ধরতে পারছি না কেন অপরাধদের পিছনে কে সামনে কে দাহিনে কে বামে কে তা ধরতে পারছি না কেন তো এই বিষয়গুলো সরকারের কঠোরভাবে দেখা দরকার আর এগুলো দেখলে সরকারের ভোট কমবে না কারণ ভোট তো জনগণ দেবে জনগণ শান্তিতে থাকলে সে তাকে সরকারকে ভোট দেবেই আর জনগণ যদি অশান্তিতে থাকে জনগণ কর্মহীন থাকে জনগণ যুবকেরা বেকার যদি থাকে তো অপরাধের জন্ম নেবে এবং তাদের এক্সপেকটেশন অর্জন হবে না হতাশাগ্রস্ত হবে এবং আপনার আনরেস্ট সৃষ্টি হবে আনরেস্ট গ্রামে গ্রামে কমিউনিটিতে কমিউনিটিতে সৃষ্টি হবে তো সে কারণে আপনার সুশাসন শুদ্ধচার কঠোর অনুশাসন আমি সাহায্য আমি সবসময় একটু আপনার এই অনুষ্ঠানে কোরআন শরীফ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি তো মানুষের কর্তব্য আল্লাহ পাক কিন্তু নির্ধারণ করে দিয়েছেন অনেকগুলো কর্তব্যের মধ্যে একটি আয়াতে ইয়া মরু না বেল মারুফে ও নাইহিয়ানের মনকার অর্থাৎ তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে তো এই যে কথাটা পবিত্র কোরআন শরীফে আছে এবং এই কাজটা যদি করতে হয় সে সেজন্য আমাদের যে কেবলমাত্র ওই বক্তব্য ভাষণ ইত্যাদি দিয়ে না আমাদের নেতৃত্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে এবং এই দৃষ্টান্ত যদি উপরের দিকে সততা নিষ্ঠা কর্তব্যপারায়ণতা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় দেখবেন নিচের দিকে এটা সংক্রামিত হবে 
এবং সেই সংক্রমণের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেকগুলো কাজ আমাদের যে কাজগুলো আমাদের কার্ডিনাল প্রিন্সিপাল আমাদের সংবিধানে আছে যে কাজগুলো আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বারবার বলে গেছেন এবং যার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন সেই কাজগুলো তাহলে আমরা সুচারুরূপে করতে পারব সরকার বলেন সরকারের নীতি হলো বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা যদি তাই করতে হয় তাহলে আমি এই উপসংহারে আমার বক্তব্যের কিছু বক্তব্য কিছু বক্তব্য দিতে বলতে চাই যে এই কাজগুলো কিন্তু তাদের অবশ্যই করতে হবে যেটা উনি সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন একটা যে আমাদের আয়ের আমাদের যে বন্টন ব্যবস্থা এটা এমন হতে হবে যেন বৈষম্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য না বৃদ্ধি পেয়ে বরং বৈষম্য কমে আনে কমে আসে এবং একজন তর্তর করে উপরে উঠে যাবে আর একজন খেতে পাবে না এটা যেন না হয় এটার বিরুদ্ধে কিন্তু বঙ্গবন্ধু সবসময় সাম্য এবং ইকুইটি বা ন্যায্যতা এটার জন্য সংগ্রাম করতেন দ্বিতীয়ত হলো যে আমাদের সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থায় আজকে একটা জিনিস খুব ধীরভাবে পাকাপোক্তভাবে আসন গেড়ে বসতেছে সেটা হলো দুর্নীতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন কারণ দুর্নীতি কেবলমাত্র দুদককে দিয়ে দুর্নীতির নিরসন হবে না নানান ধরনের দুর্নীতি আছে সামাজিক দুর্নীতি আছে অর্থনৈতিক দুর্নীতি আছে এবং সরকারি অর্থের অপব্যয় ইত্যাদির দুর্নীতি আছে অতএব আমাদের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠকে বলিষ্ঠ করতে হবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে দুর্নীতি যদি দূর করার একটা অন্যতম প্রধান উপায় হল জবাবদিহিতা বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি কায়েম যারা এই অর্থ বা সম্পদের মালিক বা হ্যান্ডেল করবেন তাদের যদি একটা জবাবদিহিতা থাকে যে আমি কিভাবে ব্যয় করলাম কোথায় ব্যয় করলাম এটা আমাদের জনগণের কাছে বা সমাজের কাছে বা সরকারের কাছে বা কোনো অথরিটির কাছে আমাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে এই জবাবদিহিতে তার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা যদি আমরা কায়েম করতে পারি তাহলে দেখবেন দুর্নীতি আস্তে আস্তে কমে আসছে এবং এই যে যে সুশাসনের কথা বলা হয় যেটা পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইয়া মুরুব এল আদলে ওয়ালে হেসান আল্লাহ পাক মানুষকে হুকুম করছেন দুটো কাজ করার জন্য বিশেষ করে শাসক শ্রেণীকে যে তুমি ন্যায় বিচার কায়েম করবে এবং এসান বা সৎ চিন্তা সৎ কাজ জনকল্যাণের কাজ এগুলো করবে তো আমাদের এই দুটো কাজ আমাদের যদি করতে পারি সুশাসন যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলো করতে হবে আমরা একটি স্বাধীন জাতি বাংলাদেশ অন্য রাষ্ট্রের মতন নেগোসিয়েশন করে পাকিস্তান ইন্ডিয়ার মতো স্বাধীন হই নাই আমরা কতগুলো মূল্যবোধকে নিয়ে এ দেশের সংগ্রাম করেছিলাম সেই মূল্যবোধেরগুলোর মধ্যে আমাদের সংবিধানে উল্লেখিত আছে যে আমাদের সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অব্যাহত রাখতে হবে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে আমরা আশা করব যে আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং রাজনীতিবিদ যারা আমাদের বুদ্ধিজীবী সকলে মিলে আমরা এই লক্ষ্যটা অর্জনের চেষ্টা করব দর্শক অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে আপনার তৃতীয় মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ঢাকা এম এল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজ আপনার মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইলেও তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন প্রফেসর ডক্টর হোসেন আরা বেগম এবং মিস্টার শেখ রেজিস্তম অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা সেবার জন্য দর্শক আমার দুই অতিথি নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন অর্থনৈতিক সংকট সামনে যে চ্যালেঞ্জেস এবং সরকারের দিক থেকে বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার থেকে যেসব সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করা হচ্ছে সেগুলো নিয়ে বলছেন তবে সতর্ক করেই আসলে সরকার তার দায়িত্ব 
শেষ করতে পারে না সেই কথা ওনারা বলেছেন এবং এই কথাও বলছেন যে মানুষকে যখন কিচ্ছতা সাধনের কথা বলা হবে শাস্ত্রের কথা বলা হবে সাধারণ মানুষকে মানুষ সরকার কি করছে সরকার কতটা শাস্ত্রই সেটিও দেখতে চাইবে এবং রাজনীতি আগামী দিনে রাজনীতি ঘিরে যে শঙ্কা মানুষের মধ্যে আছে সেই শঙ্কাটা দূর করতে হবে কারণ রাজনীতিবিদরা মানুষরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অভিভাবক হিসেবেই দেখতে চায় কাজেই রাজনীতিবিদরা সুহবুদির পরিচয় দেবেন শোভন আচরণ করবেন এবং এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদেরকে রাখবেন সেটি জনগণের প্রত্যাশা যে সতর্ক বার্তা দেয়া হচ্ছে সেই সতর্ক বার্তার প্রস্তুতি কি বা সেই প্রস্তুতি অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান নয় সেখানে ওনারা বলছেন যে এর জন্য অ্যাকশান প্ল্যান থাকা দরকার স্ট্র্যাটেজি কি থাকা থাকা দরকার সেগুলো মোটামুটিভাবে ঠিকঠাক করতে হবে এবং ব্যাংকিং সেক্টরকে ঠিক করবার কথা বলেছেন বাংলাদেশের আর্থিক খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা ওনারা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে উপদেশ দিয়ে খান্ত না থেকে নিজেদেরকে সংশোধন করা নিজেদেরকে সঠিক পথে চালানোর কথা বলেছেন প্রকল্প নির্ধারণে বুদ্ধিমতার পরিচয় দেওয়া বা সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা সেগুলোর কথা বারবার বলেছেন এবং সব বিলে আসলে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সুশাসন এগুলো নিশ্চিত করবার উপরে অনেক বেশি জোর দিয়েছেন আমার দিয়ে অতীতে এবং এই বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়নি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সবার জন্য শুভকামনা